los alumnos del sexto grado para que podamos disfrutar de verdad cómo se elevan. Es un trabajo que ellos, un trabajo manual que ellos han elaborado junto a su maestro. Una de las partes que cuenta don Luis Armando, una pequeña historia. Reza, cuando llegaban los vientos de octubre, seguro que la escuela teníamos que dejar, alistando los canastos, el olor a café maduro, a café hirviendo, las tortillas bien tostadas circulaban el almuerzo de los cortadores de la tinta de San Lorenzo, Monte Carlo, Castillo, Pretoria, El Ciprés, a rebuscarlos para comprar los zapatos, cuadernos, uniforme y volver a estudiar. Eh, tenemos en esta oportunidad el espacio para que el profesor Juan Antonio Reyes venga a este lugar y desempeñe dentro del programa algo que muchos estamos esperando, que él nos va a explicar de qué se trata. Don Luis, perdón, don Juan Antonio Reyes. Ya nos acostumbramos a decir Don Luis Armando, ¿verdad? Buenos días, un placer para mí estar aquí. Don, don Joel Márquez, por favor. Este, para mí es un placer estar aquí en este día. Soy parte del comité, del comité Pro 50 años. Y gracias a Dios, este. Estamos aquí en, en, en lo que nos habíamos propuesto. A mí me tocó la parte de encargado de hacer un dibujo, un mural, un mural. Pero no lo hice yo, sino que lo hizo Joel. ¿Se puede poner de pie, por favor, Joel? Joel Mártir, él es el pintor de aquí de Santa Catarina Matahuá. Él es, él es maestro de maestro, le decimos nosotros, porque es es muy bueno para la pintura así que si sí, yo creo que quizá acá si sí, me hacen el favor este, vamos a pasar a develar el dibujo o el, 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 el mural que él hizo porque él lo donó lo ha donado por parte de él él es también un alumno de la escuela y como pueden ver aquí en Santa Catarina Mazaguat también hay arte muy bien Así es de que por favorcito a los que quieran ir allá a, a develar el, el mural, sí, podemos pasar a verlo porque ahorita lo tenemos tapadito, lo vamos a develar y después lo venimos a regresamos aquí, por favorcito. Así que esa parte es la que les propongo. También los compañeros, compañeros de la de lo que era la parte de cómo era el campo aquí, el cafetal y todo lo demás. 
así es que la montaña que había, más como aquí se conoce como lugar de, de los venados, ¿verdad? Entonces aquí a través de la, de la mano del de, de pintor, pues, ya he logrado este mural. Así es que, por favor, un aplauso para, para el pintor.
me dijo mi papá, mira, hay un señor que tiene buses que viajan de Aguachapán, de Aguachapán hacia Sol Solante. Vamos a preguntarle, me dijo, las rutas y el horario. Un señor muy tajechano, sí, mamita, me dijo, yo la llevo y la traigo, me dijo. Me dio el horario, yo la paso dejando. Cuando entro con el bus, paso pitando, tenía, recuerdo, un, eh, un pito cornetas muy estridente. Ahí sale, si usted no ha llegado, yo le espero. Bueno, me vine. Cuando llegué, vaya la mamita aquí y la dejo. Buenas tardes, nos vemos. Bueno, buscando la escuela, le digo, mire la escuela aquí donde está, Santa Catarina, no, me dijo que es alcohólica, se tiene que caminar, me dice, tiene que caminar. Bueno, ya lo decía el profesor Luis Armando, mi papá con aquella gran valuta de cuero. Preguntaba a una gente, ¿dónde está la escuela? Ya va a llegar, está cerquita. Encontraba más gente. Ahí hay una bajadita, ya va a llegar. Y en esa bajadita y en esa vueltecita, uy, sentía que no llegaba. Bueno, buscando siempre la escuela. En esa época me decía mi amiga, compañera, porque yo no la vi cuando se llegó. Bueno, había una huelga de Andes. Y bueno, yo sin experiencia, sin conocer bueno, el, más personas, el servicio de buses, pues, nulo, pues, en esa época. Solo habían unos señores que tenían un pita que a veces bajaban, a veces nos daba raya el esposo de la compañera con mi condimento, bueno, y así, pero la mayor parte fue a caminar. Bueno, buscando la escuela, llegó y me dice, no, el payón de la directora, que lo que ella está ahí. Llego a la escuela, conocí a la niña Silvia de Sanger, que como siempre, con su gran generosidad, me ofreció su casa, su esposo, don Roque, a quien les tengo, o les tenía, pero siempre los recuerdo, los llevo en mi corazón, que ellos me alojaron en su hogar, me dieron todo el cariño que yo necesitaba en ese momento, porque en las noches, cuando fue mi papá, me puse a llorar. Luego en, las, en el día, pues, un pueblito muy humilde, pintoresco, pero con personas que me dieron gran cariño. Cuando salía en las noches, que me daban la comida, y aquellos poquitos quizás eran de 25 años, Pocas casas tenía luz eléctrica y era donde me entraba la tristeza. Pero esa tristeza, esos días, bueno, eché raíces. Mi mayor tesoro son mis tres hijos, que dos me han ido, pero ellos siempre me preguntan, recuerdan su escuela, sus maestros. Y bueno, me tuve que ir porque ya mis hijos crecieron. Aquí ya no había bachillerato, bueno, tuve que irme para Sonsonate, viajaba, pero me costaba ese llevar a mis hijos, venir, aquí había el camino feo, el polvo, el cansancio. Bueno, no porque yo aquí hubiera querido terminar mi, mi tiempo de, de ya la jubilación. 
que cuando vine me ubicaron ahí en el lugar, sin bandas, solo a ver unas tablas, los niños escribían ahí, se sentaban en el suelo. Luego después eh, en la casa de frente donde nos de mi corán, pero iba ascendiendo. Después llegué a la otra escuelita, allá arriba, que era de, bueno, hoy de José, de Doña Arelí eh, y Don Eliodoro Reyes. En esa época se hicieron las gestiones y con la generosidad de don Eduardo Salaverría, que donó el terreno. Iniciamos eh, los trámites pertinentes para la construcción de la escuela y que donaran ya el Ministerio de Educación, pues ya los trámites correspondientes. Y hay unas cosas que ya se me escapan, ¿verdad? Según mis, mis añitos. Y me decía una compañera, se acuerda, cuando íbamos a los ríos a traer piedras para la construcción, arena, ¿verdad? caminábamos bastante. Bueno, así pasó ¿verdad? El, el tiempo, cuando ya estaba terminando el edificio y yo pasé a ser parte de maestra de tercer ciclo. Entonces la mayoría de alumnos que tenían que pasar pues, por mis aulas, ¿verdad? que eran los mayores. Ahora recordando pues a tantos compañeros que se nos han adelantado y que aún eh, estamos algunos maestros ¿verdad? de esa época, creo que somos cuatro de los primeros. ¿verdad? Ya luego vinieron otros maestros y hubo una buena armonía, una buena comunicación con ellos. Bien, eh, a uno como maestro nos cabe la satisfacción de haber sembrado una semillita en cada uno de ellos. Que no solamente la formación académica, sino que impulsándole valores, impulsándoles en ellos los, decía, valores morales. 